హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నమస్కారం గ్రామ వార్డు వాలంటీర్లకు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అయితే పక్కగా అమలు జరుగుతుంది అంటున్నారు సీఎం జగన్ గారు అయితే జిల్లాల వారిగా గోడౌన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఆ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చేరువారు చూడండి ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ ఎవరైనా వచ్చినట్టయితే తప్పకుండా వాలంటీర్లు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు వాలంటీర్కి సంబంధించి ఎటువంటి అప్డేట్స్ వచ్చినా మన ఛానల్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఆ మ్యాటర్ అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం ముప్పై గోడౌన్లో బియ్యం ప్యాకింగ్ యంత్రాలు సాక్షి అమరావతి ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ నుంచి నాణ్యం మేమిన బియ్యం వాలంటీర్ల ద్వారా రేషన్ కార్డులు ఎన్నిటి వాళ్ళకే పంపిణీ చేయనుంది ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిగా ముప్పై గోడౌన్లో బియ్యం ప్యాకింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయని రాష్ట్ర పౌర సరఫరా సంస్థ నిర్ణయించింది తోకల్లో మోసాలకు తాగు లేకుండా ఐదు పది పదిహేను ఇరవై కిలోల బ్యాగులు ఇచ్చేందుకు వీలుగా అవసరమైన ప్యాకింగ్ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేయనుంది ప్యాకింగ్ ఏజెన్సీల కోసం ఇప్పటికే టెండర్లు నిర్వహించింది అయితే గత ప్రభుత్వం హయాంలో పంపిణీ చేసిన బియ్యాన్ని తినలేక ప్రజలు బహిరంగ మార్కెట్లో అమ్ముకునేవారు దీంతో నాణ్యమైన బియ్యాన్ని పంపిణీ చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది ప్రభుత్వంపై అదనపు భారం పడుతున్నప్పటికీ ఏప్రిల్ నుంచి రాష్ట్రం అంతటా ఇచ్చేందుకు వైఎస్ జగన్ గారు అయితే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇంతకుముందు పంపిణీ చేసిన బియ్యంలో నోకలు ఇరవై శాతం ఉండేవి ప్రస్తుతం దీన్ని పదిహేను శాతంకి అయితే తగ్గించారు అలాగే మూడు శాతం ఉండే డ్యామేజీ రంగు మారిన బియ్యాన్ని జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ శాతానికి అయితే పరిమితి చేయనున్నారు గతంలో ఐదు శాతం ఉన్న సాకి గ్రేన్ ఒక్క శాతం మించకూడదని సీఎం జగన్ గారు అయితే ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ప్యాకింగ్ మిషన్ల ఏర్పాటు కోసం ఈ నెల ఇరవై మూడున టెండర్లో ఖరారు చేసేలా అధికారులకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు సాకి గ్రేన్ అంటే మరేటి కాదండి సాకి దానికి సంబంధించి గత ప్రభుత్వం ఐదు శాతం ఇచ్చేది అయితే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం అయితే సాకి ధాన్యాన్ని ఒక శాతానికి మించకుండా చర్యలు అనేది తీసుకుంటున్నారు ప్యాకింగ్ యంత్రాల ఏర్పాటుకు తొలిదశలు గుర్తించిన ప్రాంతాలు ఏంటంటే నెల్లూరు జిల్లాలో కావలిలో ఒక గోడౌన్ ఉంది అయితే పన్నెండు వందలకు పైగా ప్యాకింగ్ అనేది జరుగుతుంది తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రాజమహేంద్రవరం అర్బన్ కాకినాడ అర్బన్ పెద్దాపురం పీగన్నవరం మండపేట బెక్కవోలు కోరుకొండ పిఠాపురం ఇవి గోడౌన్ కేంద్రాలు అయితే వీటిలో సుమారుగా పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందలకు పైగా ప్యాకింగ్ చేయాల్సిన బియ్యం అనేది ఇక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఏలూరులో తణుకులో నిడదవల్లో ఇవి గోడౌన్లు అనమాట సో దీంట్లో సుమారుగా ఎనిమిది వేల రెండు వందల పైగా ప్యాకింగ్ అనేవి జరుగుతుంది గుంటూరు జిల్లాలో రేపల్లె బాపట్ల సత్తెనపల్లి ఏంద్ర గోడౌన్లు ఉన్నాయి అయితే సుమారుగా ఐదు వేల ఎనిమిది వందల పైగా మెట్రో టౌన్లో అయితే ప్యాకింగ్ చేస్తారు బియ్యం అనేది కృష్ణా జిల్లాలో గుడివారులో గోడౌన్ ఉంది ఈ గోడౌన్లో సుమారుగా రెండు వేల ఐదు వందలు ప్యాకింగ్ అయితే జరుగుతుంది ప్రకాశం జిల్లాలో చీరాల మరియు మార్కాపురంలో ఈ గోడౌన్లు అనేవి ఉన్నాయి దీంట్లో సుమారుగా నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల పైగా మెట్రో టౌన్లో ప్యాకింగ్ అనేది చేస్తారు బియ్యాన్ని అనంతపురం జిల్లాలో అయితే రాయదుర్గం తాడిపత్రి పెనుకొండలో ఈ గోడౌన్లు ఉన్నాయి సుమారుగా ఈ గోడౌన్లో చూసినట్టయితే ఐదు వేల ఏడు వందల పైగా ప్యాకింగ్లు అనేవి జరుగుతాయి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో శ్రీకాకుళం పలాస కోట బొమ్మాలి ఇచ్చాపురం వీటిలో గోడౌన్లు అనేవి ఉన్నాయి సుమారుగా వీటిలో తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల పైగా ప్యాకింగ్లు అనేవి జరుగుతాయి మెట్రో టౌన్లో విశాఖపట్నం జిల్లాలో చూసినట్లయితే అనకపల్లిలో ఒక గోడౌన్ ఉంది రావి కామతంలో ఒక గోడౌన్ ఉంది సుమారుగా ఈ రెండింటిలో చూసినట్లయితే నాలుగు వేల ఒక వంద మెట్రో టౌన్లో బియ్యం అనేది ప్యాకింగ్ జరుగుతుంది విజయనగరం జిల్లాలో విజయనగరం గజపతి నగరం కొత్తవలస ఇవి గోడౌన్లు ఉన్నాయి సుమారుగా వీటిలో చూసినట్లయితే ఆరు వేల ఏడు వందల పైగా మెట్రో టౌన్లో బియ్యం అనేది ప్యాకింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వాలంటీర్కి సంబంధించి పైలట్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెరవడం జరిగింది ఏ ఏ జిల్లాలో ఎన్ని కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఎన్ని గోడౌన్లు ఉన్నాయి అయితే మీకు ఈ వీడియోలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ప్రతి ఒక్కరు తోటి ప్రజలకు మరియు వాలంటీర్లకు షేర్ చేయండి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఇటువంటి వీడియోలు కావాలంటే మన ఛానల్ అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి మీకు వాలంటీర్ సంబంధించి ఎప్పుడు అప్డేట్స్ మన ఛానల్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి జై హింద్